E estava assistindo uma palavra lá, falando sobre milagre. E a minha, expo... a, a, a minha filha acordou, minha filha tem 11 meses, né? a Laura, ela acordou por volta de três horas da manhã, mais ou menos, e eu falei para a Larissa, minha esposa, pega ela, bota ela aqui entre a gente. E ela, a Laura se mexeu para cá, mexeu para lá, botou uma perna em cima de um, um braço em cima de outro, <risos> e dormiu ali. Eu assistindo aquele vídeo é, sobre milagre, me fez lembrar uma coisa que que eu não tinha parado para pensar ainda. Me fez pensar, uma parada que eu não tinha pensado. Que a gente, eu e a Larissa, nós estamos juntos há oito anos. Mania. E a gente não nunca teve filhos. A gente sempre pensou, ah, vamos, vamos esperar, não sei o que, não. Mas aconteceu, viu a Laura. E para mim, ah, aconteceu, veio a Laura. Mas, cara, dentro desse tempo todo, a gente tentou algumas vezes. E eu já estava desacreditado, pensar, pô, cara, tem algum problema aí, ou eu ou ela, alguém aí é estéreo. Uhum. Sabe? E assistindo aquela palavra ali, olhando para minha filha do meu lado, com a perna em cima da minha barriga, eu pensei, cara, ela, ela é um milagre. Nossa, sabe? Às vezes a gente está ali no dia a dia, cara, é simples. Brinco, abraço, beijo, fico chateado com algumas birrinhas. É... Enfim, normal, pai, né? normal, normal. normal. <risos> com algumas coisas. Mas parar para pensar, caramba, é o meu milagre. Ela é o meu milagre. Cara, aquilo ali me fez sentir a presença de Deus tão forte. Sabe? Então, no dia a dia, tem várias paradas que a gente tem com Deus, né? Que você nem se tem como falar que se é uma é relevante e outra não é, todas elas são, porque cada vez que a gente vive entendendo mais a graça de Deus e recebendo mais a graça de Deus, a gente se torna mais feliz. A gente não para de ter problemas, né? não para de ter preocupações, estresse e tal, Sim. mas acredito que a gente passa a estar mais resistente a essas coisas, porque tem algo muito maior envolvido naquilo ali. Pois é, e, cara, é e o bacana né, da gente que tem filho, eu tenho três, né? Tem uma de 18, <risos> a de 18, uhum, tem bom. o Brian, de 8, que você já conhece, e tem a, a, a Maia, que você conheceu, de dois anos. Uhum. Cara, e o mais maneiro é que você pode passar o que for na rua, mano. Tipo, o mundo pode estar tá caindo. Quando você chega em casa, que seu filho diz, papai, te amo, te abraça, Pô, te beijo, meu irmão, fica tudo para trás, cara. É verdade. Entendeu? Isso, para mim, é, é o mais importante. É o que motiva nós, os pais, voltarmos para casa depois de um dia estressante de trabalho. Porque acho que todo mundo já passou por uma situação de não querer nem voltar. Véio. Não vou voltar mais. É verdade. Entendeu? E é o verdade. que nos faz, o que nos motiva a voltar para casa são eles, que são dependentes de, de nós. Hum. E é aquela carga que a gente precisa para suportar mais um dia, e mais um dia, e assim vai, mano. Mas é, cara. É? é verdade. Cada dia que, que a gente passa... Assim, perto dos nossos filhos, é, acho que a gente cresce mais como homem, sabe? A gente, né, falando como pais, né, é, a gente cresce como homem. Vou te falar que muitas coisas que eu era to intolerante, por exemplo, no trânsito eu era muito intolerante, hoje eu já sou muito mais tolerante. Sim. Né, as coisas mudam pra caramba, pô, minha filha tá sentada ali atrás, sabe? Eu penso exatamente assim hoje, cara. Pensa exatamente é. desse jeito. É, filhos são bênçãos de Deus, né, cara? Sim. A gente. E a, e a gente, às vezes, não para para pensar que nós também somos filhos. Não vou falar exatamente dos nossos pais. É, é, dos nossos pais de sangue, né? Uhum. Biológicos. Mas nós também somos. <risos> Eu vou chorar aqui. Chora, cara. irmão. Deixa, deixa, <risos> deixa rolar. É. <risos> Mas. Nós também somos, somos filhos. Imagina nós, esse é bíblico, imagina nós, aqui eu, você, Gabriel, Dani, nós como, como pais pensamos dessa forma. E Deus Todo-Poderoso, que também nos ama como filhos. Nossa, é forte. Nossa. Né? Caraca. <risos> Pesadaço, né, cara? Nossa, mano. Sabe? E a gente, eu me vejo segurando a mão da minha filha, a gente comprou uma piscininha para ela e. Ela, 11 meses, ela está começando a andar agora. E na piscina ela se sentiu tão confiar, confiante ali em andar, porque a água dá aquela segurança, né? Uhum. Não tem tanto peso. E, sabe, eu fiquei tão feliz, meus olhos se encheram d'água de alegria, de ver minha filha andando. Ah, mas era dentro d'água. Imagina só o pai pensando, o pai, 
pensando, caramba, ele está andando. Olha, ele está começando a andar, que legal. Nossa. Não exatamente andar com as pernas, mas andar profissionalmente, mas andar financeiramente, andar espiritualmente, andar emocionalmente. Sabe, isso tudo... É... Como Deus fica feliz com a gente, com as nossas pequenas conquistas, e a gente, às vezes, até deixa de lado. Sim. Ah, isso aqui foi nada. Às vezes, não. porque para a gente parece ser tão, tão pequeno, né? Tão pequeno, cara. Cara, e você contando essa parada da sua filha na piscina, eu fico imaginando o que passava na cabeça dela naquele momento. Não, tipo, eu vou andar, porque eu sei que se qualquer coisa acontecer, meu pai está aqui, ele vai Caraca, me segurar. É, o que a gente, é a confiança que a gente precisa ter é. em Deus, às vezes, a gente não tem. É verdade. Às vezes, cara, tá, acontecem coisas na nossa vida... E a gente esquece do nosso pai, cara. A é gente verdade. sabe que a gente precisa dar esse passo, tem medo de dar esse passo e cair, mas a gente esquece que se a gente começar a caminhar ali, o que ia acontecer, Deus está ali para nos respaldar. Ele, exatamente. Tem um louvor que é até não exatamente antigo, mas eu conheci recentemente que, que é na, na, nada, nada tenho falta, acho que é isso. Nada tenho falta. Uhum. Cara, é, na ministração da menina, que eu até esqueci o nome dela, velho, na verdade. Na ministração, ela diz que, que Deus, Deus ele não deixa de faltar uhum. nada. Não deixa de faltar nada. Não que Ele seja aquele Pai que vai estar sempre te dando tudo o que você quiser, mas aquele que vai te dar cobertura para você conquistar o que você precisa. Verdade. Cara, isso é, quando eu vi isso aí, eu que tem a ver com o que a gente está falando, né? Cara, achei pesadíssimo, muito bacana. Legal pra caramba. 